இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப் இதை காமனாக ஸ்வீப்ன்ற கமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபைல் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைலை வந்து நான் சர்க்கிளாக எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போகிறதுக்கு உண்டான பாத் சொல்லி அது போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் இதுதான் என்னோட ப்ரொஃபைல் சென்டர் கவ் இதுதான் என்னோட சென்டர் கவ் சென்டர் கவ்ன்றது பாத் ஸோ இந்த சர்க்கிள் ப்ரொஃபைல் எந்த பாத் வழியாக போகணும்னா இது இதை நான் கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காமனாக இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைப் லைன்ஸுக்கு கூலிங் யூனிட்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம குரூ அண்டு ஷாஃப்ட்டு சில இதில் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பர்பஸுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க வெண்டிலேட்டர் டக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட்டாக ஃபார்ம் பண்ணணும் லே அவுட் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும்னா அதுக்குண்டான ஒரு ப்ரொஃபைலையும் அதுக்குண்டான ஒரு பாத்தையும் கொடுத்துட்டாலே இது அப்படியே உருவாயிடும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிவ் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு பைப் ஷேப் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் பைப்புக்கு உண்டான அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பைப் வந்து ஹேலோவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணேன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் கொடுக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக் ப்ரொஃபைல் நான் திக் நீட்டு கொடுத்தோன்னா அந்த இப்படி பேர்லேயும் குரூலையும் வந்து அது வந்து ஹேலோவாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சோ இதுவும் ஹேலோவாக மாறிடும் அந்த மாதிரி ஸோ இன்வர்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அவுட்வர்ட்ஸும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதில் வேணாலும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காமன் ரிப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மெர்ஜ் ரிப் என் அண்ட் நியூட்ரல் ஃபைபர் மெர்ஜ் என் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீப்பை ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சேர்த்து வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற மாதிரி இதை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட மெர்ஜ் ஆகணுமா வேண்டாமான்ற கொடுக்குற ஆப்ஷன் தான் இது ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வந்து நம்ம ரிப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரிப்பு உருவாக்குறதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ பேங்கு ஸோ அந்த ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து புல்லிங் டேரக்ஷன் ஸோ எந்த டேரக்ஷன் அடிப்படையாக வச்சு நான் இதை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெர்டிக்கல்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனாக இருக்கும் ஹரிசாண்டல்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ மாறுது பார்த்தீங்களா அதோட ஷேப் நீங்கள் கொடுக்குற டேரக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ஷேப் மாறும் ஸோ எனக்கு அதே பாத்தில் எனக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ புல்லிங் டேரக்ஷன்ஸை நான் மாற்றும் போது என்னோட ப்ரொஃபைலோட ஷேப்பும் இந்த மாதிரி மாறும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ண ஒவ்வொரு டேரக்ஷன்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்ம இந்த ப்ரொஃபைலை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த இடத்துல கீ பேங்கிள் கொடுக்கும் போது அது அந்த ஆங்கிளை டிபெண்ட் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு புல்லிங் டேரக்ஷன்றது நான் கொடுக்குறேன் அடிப்படையாக வச்சு ஃபார்ம் ஆகுறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதான் இதான் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே லேக் ஆகிறது இங்கே ஈக்குவலைஸ் ஆகும் ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ்ன்றது ஒரு சர்ஃபேஸை நீங்கள் அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்குறது இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் அதான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு ஃபேஸ்லேயோ ஒரு பிளெயின்லேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகிற மாதிரி 
நீங்க கொடுக்கற அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ காட்டும் நீங்க எந்தெந்த பிளேன் கொடுக்கறீங்களோ எந்த ப்ரொஃபைல் கொடுக்கறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் இட்ட சொல்லுவோம் 